आई एस एल एस जी आज मैं आज आपको ऐसा प्लान दिखाता हूँ जिससे आप 15 से 20 तरीके का आइटम निकाल सकते हैं जो कि बच्चे बड़े सब लोगों को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है आप देख सकते हैं इसमें मेरे हाथ में रिंग है और इसके पाउचेज हैं जो कि हमने पैक कर रखे हैं ये बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट्स हैं और मैं आपको प्लांट में दिखाता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग होती है जिसमें हम रॉ मिक्स करते हैं हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं मक्का मिक्स हो रहा है चावल मक्के इसमें मिक्स होते हैं जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है फिर इसके बाद आप देखते हैं कि हम मक्के को यहाँ पर हॉपर में डालते हैं जो कि एक प्रोसेस फॉर्म में निकलता है यहाँ से फीडिंग होती है हाउसिंग में फीडिंग होकर ये इसको पफ करता है और एक साबुत मक्का एक तरीके से आप बोल सकते हैं वो आपका इस फॉर्म में निकल आता है फाइनल प्रोडक्ट में निकलता है फिर इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम मटेरियल की रोस्टिंग करते हैं ये हमारा रोस्टर है इससे मटेरियल जाता है इसके अंदर हीटर्स लगे हुए हैं जो कि एक एक मटेरियल को रोस्ट करते हैं उसको क्रंची बना देते हैं क्रंची बना के उसका मॉइस्चर निकल जाता है उसकी क्वालिटी इन्हेंस होती है फिर इसके साथ आप देख सकते हैं ये हमारा स्लरी सिस्टम है जिसमें मसाला मिक्सिंग होता है मसाला मिक्सिंग होके वही मसाला हमारा कंटिन्यूसली जाता है फ्लेवरिंग ड्रम में जो कि उसमें फ्लेवरिंग होके बाहर निकलता है फिर इसके साथ हम दिखाते हैं ये नाइट्रोजन का प्लांट है नाइट्रोजन का प्लांट हमारा इसलिए यूज़ होता है कि जो मटेरियल की है उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकें अगर हम पाउचेज में पैक कर रहे हैं हमारे कस्टमर तक एक बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट जो पहुँचे चाहे एक महीने में पहुँचे चाहे दो महीने में पहुँचे उसकी क्वालिटी कहीं से डाउन ना हो पाए उसके साथ हम दिखाते हैं जब इससे मसाला मिक्सिंग होता है तो मसाला हमारा स्प्रे होता है फ्लेवरिंग ड्रम में फ्लेवरिंग ड्रम में जब मसाला स्प्रे होता है तो यहाँ पर मसाला स्प्रे होने के बाद एक जो प्रोडक्ट में हम टेस्ट लाना चाहते हैं उस टेस्ट के मसाले इसमें लगते हैं और उस प्रोडक्ट में टेस्ट आता है यहाँ से जब हमारा प्रोडक्ट बाहर निकलता है तो लास्ट में हम इसको पैकेजिंग करने का प्लान करते हैं पैकेजिंग में आप देख सकते हैं यहाँ से मटेरियल बकेट एलिवेटर से जाता है और बकेट एलिवेटर से मटेरियल जाने के बाद ये लास्ट में पैकेजिंग मशीन में जाता है और पैकेजिंग मशीन में जाने के बाद यहाँ से मटेरियल की पैकेजिंग होती है आइए हम आपको दिखाते हैं मटेरियल की पैकेजिंग कैसे होती है आप इसमें देख सकते हैं पैकेजिंग मशीन में देखिए एक एक प्रोडक्ट अपने आप पैक हो रहे हैं और पैकेजिंग मशीन भी बिल्कुल ऑटोमेटिक जिसमें हम जो भी मशीन को कमांड देते हैं मशीन वही काम करती है अगर हमने मशीन को कमांड दिया ऑटोमेटिकली कटिंग होनी है तो आप अभी देख सकते हैं इसमें तो ऑटोमेटिकली जितने पाउचेस में हम सेट करके रखेंगे कटिंग हुई जा रही है आप यहाँ पर पाउचेस को देख सकते हैं आप वहाँ से देखिए जैसे हॉपर में मटेरियल फीड हो रहा है और फिर यहाँ से कप में जो हमने वॉल्यूमेट्रिक वेइंग सिस्टम एडजस्ट कर रखा है उससे मटेरियल यहाँ नीचे आता है और पाउचेज में पैक हो जाता है और फिर उसके बाद जो हमारे पाउचेज निकलते हैं ये हमारे हाथ में पाउचेज आप यहाँ पर देख सकते हैं और ऐसे ही पाउचेज निकलते हैं यहाँ से अगर हम बात करते हैं सिर्फ एक पाउच की बात कर रहा हूँ मैं पूरे प्लांट की पैटे की सेल की नहीं एक पाउच से हम डेली कम से कम 35 से 40 पैसे एक पाउच से हम निकाल सकते हैं जो कि हम पर डे कम से कम पचास हज़ार पाउचेस का प्रोडक्शन करते हैं पचास हज़ार पाउचेस के प्रोडक्शन में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आपका 15 से सत्रह हज़ार रुपये आप पर डे की अर्निंग कर रहे हैं जो कि आपकी मंथली एक प्लांट से लगभग पाँच लाख रुपये की अर्निंग हो रही है आपकी फिर पाँच लाख रुपये की अगर आप अर्निंग करते हैं और उस पर भी अगर आपका मटेरियल आप और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं क्वालिटीज़ लेकर आते हैं वराइटीज़ लेकर आते हैं जो कि मैंने आपको बताया बीस तरीके के आइटम आप इसमें लॉन्च कर सकते हैं रिंग पफ कटोरी व्हील वगैरह वगैरह ऐसा करके बहुत सारे आइटम लॉन्च कर सकते हैं इन आइटम्स को लॉन्च करने के बाद आपका आप चाहें तो पचास हज़ार से पाँच लाख पाउचेज तक पर डे बना सकते हैं और ये सारे पाउचेज आपके बनाने के बाद आप उसकी अर्निंग जोड़िए हम चाहें तो पाँच लाख नहीं पचास लाख मंथली कमा सकते हैं तो मैं आपसे कहूँगा अगर आप इन तरीके के प्लांट्स को लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप चाहें तो हमारी फैक्ट्री में हमारी फैक्ट्री है नोएडा सेक्टर टेन में कंपनी का नाम है दिनेश पैकेजिंग सोल्यूशन और आप चाहें तो मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर है अट्ठासी सत्तासी अस्सी पचपन इक्यानवे ट्रिपल एट सेवन एट जीरो डबल फाइव नाइन वन आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपसे बात करूंगा और आपको वन स्टॉप ऑल सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा पाउचेस मटेरियल मसाले जो भी चीज़ें हैं ऑपरेटर्स आपको कहीं नहीं जाना आप सिर्फ सेल करिए और पैसे कमाइए तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस पब प्लांट के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए इसीलिए मेरे साथ मौजूद हैं खुद प्लांट के ओनर मिस्टर गौरव यादव तो गौरव साहब बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस कैसे करें मैं आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपका प्लान शूट करने का मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि अभी कैसा चल रहा है आपका प्लान कैसा एक्सपीरियंस है आपका नहीं बहुत अच्छा प्लान मेरा चल रहा है लगभग तकरीबन तीन महीने पहले मैंने भैया के यहाँ से प्लान खरीदा था जो कि समथिंग चौदह लाख के तकरीबन पड़ा था और लगभग उसी टाइम पर भैया ने पंद्रह डाई बना के हमें दी थी तो उसमें प्रेजेंट टाइम में तीन से चार डाइयों को बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांड आ रही
एक ऐसे एफ एम सी जी फूड कैटेगरी के बिजनेस के बारे में सारी जानकारी देने इटावा आ चुका हूँ जहाँ पर मैं आपको लाइव रनिंग प्लान दिखा रहा हूँ दोस्तों ऐसा प्लांट है जो पंद्रह तरीके के आइटम्स बनाता है और ऐसे आइटम्स जो हर घर में हर बच्चे को पसंद होते हैं हर बुज़ुर्ग को पसंद होते हैं मसाले का टेस्ट ऐसा कि आपकी जुबान पे चढ़ जाए तो ग्राहक बार बार मांगता है बच्चा बार बार जिद करता है तो इनमें से जो भी आइटम सबसे ज़्यादा चलें उन आइटम्स को आप मार्केट में पूरी तरह से उतार दीजिए और अपने ब्रांड में आप सेल करिए डिस्ट्रीब्यूटर डीलर और होल के माध्यम से आप कैसे ये पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं क्या आपके मुनाफे रहेंगे क्या आपका निवेश रहेगा किस तरह की कि आपकी लेबर रिक्वायरमेंट होगी क्या वर्क स्पेस चाहिए क्या आपको लाइसेंसेस चाहिए कितना इलेक्ट्रिसिटी कितना स्पेस सारी जानकारी अगर आप हर महीने कम से कम पाँच लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है बिल्कुल इसकी मत करना एन तक देखना और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार अच्छा कारोबार अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकें तो देर किस बात की दोस्तों शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट दोस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए अगर मिलो दूर हो जो मंजिल पहला कदम उठाना जरूरी है तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज इनोवेशन बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस तो देर किस बात की दोस्तों शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफर आई एस जी मैं आपको अपना प्लांट दिखाता हूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि दिनेश पैकेजिंग सॉल्यूशन हमारी कंपनी है बी बी सेवेंटी सेवन सेक्टर दस में जो प्लांट हमने इटावा में देखा उसकी मशीनरीज यहीं पास बनती है हमारी सारी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पास हम सारी मशीनें बनाते हैं जैसे आपने वहाँ पास प्लांट देखा स्कूटर है जी हाँ वही स्कूटर सेम है जो कि अभी बन रहा है पूरा कम्प्लीट नहीं है नियर बाई एट्टी परसेंट ये कम्प्लीट है जैसे आप एक स्कूटर की क्वालिटी देख सकते हैं आप इसमें देख सकते हैं हम मोटर्स की बात करते हैं हेवेल्स हो गया क्रॉमटन हो गया भारत बिजली हो गई अलग अलग वराइटी की मोटरें हम यूज़ करते हैं मटेरियल में एसएस हो गया हम एस एस थ्री जीरो फोर ही यूज़ करते हैं जो कि फूड ग्रेड पार्ट होता है टचिंग पार्ट होता है ठीक है इसके आगे देखिए आप देख सकते हैं हम वुडन पेटी में पैक करके भेजते हैं अभी यही मशीन हमारी पैक होके जानी है इसके आगे हम आते हैं आपको दिखाते हैं कंटिन्यू करते हैं या आप देख सकते हैं ये हमारा रोस्टर है जो कि एक्सूडर के बाद मटेरियल को रोस्ट करने में काम आता है एक्सूडर के आगे हम देखिए कंटिन्यूसली देखते हैं इससे ये पैनल हैं ये मोटर्स हैं ये सारी चीज़ें इसको कंटिन्यूसली ऑटो ऑटोमेशन के साथ चलाती रहती हैं तो अभी टेस्ट हो रहा है ये? जी हाँ ये अभी टेस्ट हो रहा है ये मशीन ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट रेडी है अभी इसमें कई सारे काम होने हैं फिनिशिंग टच देना बाकी है इसके आगे आप आके देख सकते हैं फिर हम फिर हम दिखाते हैं देखिए जैसे ये हमारी मिक्सचर मशीन है ये हमारी मिक्सचर मशीन है मिक्सचर मशीन की हम बात करते हैं जब हम प्लांट की बात करते हैं प्लांट में जो हमारा ग्रिड मिक्सिंग होती है सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसी मिक्सचर में होती है ये 100 के का मिक्सचर है फिर मिक्सचर के बाद हम फाइनल टच में चलते हैं तो जो फाइनली पूरे प्लांट का एक देखा जाए कि एक बेस है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पैकेजिंग मशीन पैकेजिंग मशीन में हम मटेरियल पैक करते हैं सारे मटेरियल्स इसमें पैक होते हैं जो भी हमें पफ करना है कुरकुरे करना है अलग अलग आइटम्स इसमें पैक होते हैं अलग अलग वराइटीज़ की पैकिंग मशीन होती है जो कि कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग होती है ये आप देख सकते हैं ये एक छोटी पैकिंग मशीन है ये काफ़ी बड़ी पैकिंग मशीन है इधर भी आप देख सकते हैं इन पैकेजिंग मशीन का काम अलग है इसका काम अलग है तो दोनों बट प्रोडक्ट सेम पैक करते हैं वो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमर कैसे चाहता है कि हम किस चीज़ में कैसे वर्क करें इसमें आप देख सकते हैं ये एक और छोटी पैकिंग मशीन है तो ये अलग अलग हिसाब से चलती रहती हैं कस्टमर जैसा चाहेगा वैसे हम काम करेंगे इसमें हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं आप इसमें देख सकते हैं जिंदल के स्टील यूज़ कर रखा है हमने जो कि एस एस थ्री जीरो फोर में है ग्रेड मिक्सचर है ये फूड ग्रेड आइटम है पूरा इसमें सारे जो भी मटेरियल हम करते हैं वो हमारी फसाई के नियम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सबको हम ध्यान पर रखते हुए काम करते हैं ये सारी चीज़ें हमारी इसमें होती हैं इसके अलावा भी आप प्लांट्स में देख सकते हैं जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं हम प्रॉपर इसमें फाइनल टच देते हैं पॉलिश करवाते हैं किसी भी मटेरियल को जो कि एक दिखे एक क्वालिटी उसमें जेनवनली क्वालिटी सामने से दिखे हम वेल्डिंग भी करते हैं अगर आप देख सकते हैं हम वेल्डिंग भी करते हैं तो हम एस एस मटेरियल से ही वेल्डिंग करते हैं हम यहाँ पास कहीं भी आर्क वेल्डिंग का एस एस में यूज़ नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें हमारे प्लांट में हम करते हैं तो हम बेसिकली हमारा जो मोटिव होता है वो होता है क्वालिटी देना कस्टमर को अगर हम कस्टमर को क्वालिटी दे रहे हैं तो कस्टमर जो होगा वो हमारे पास दोबारा आएगा और हम कस्टमर से लॉन्ग टर्म का र
हमारा काम ये नहीं कि हम कस्टमर से एक शॉर्ट टर्म का रिलेशन बनाए एक बार देखे भूलें हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं एक कस्टमर एक बार जुड़े तो वो हमारी फैमिली बन जाए शलेष जी देखिए ये अलग अलग तरीके की डाइयाँ हैं जो कि हम मशीन में लगा के अलग अलग तरीके के आइटम निकाल सकते हैं जैसे ये रिंग की डाई है इससे हम रिंग निकाल सकते हैं ये पफ की डाई है ये स्टार की डाई है और हम अपनी मशीन के साथ स्टार्टिंग में जब मशीन देते हैं तो कस्टमर को हम मशीन के साथ तीन डाइयाँ देते हैं ऐसे सर लगभग ये मान के चलिए आप बीस से पच्चीस तरीके के जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अलग अलग वरायटी की डाइयाँ आप लगा के अलग अलग वरायटी के आइटम्स निकाल सकते हैं तो सर अगर आप हमारे फैक्ट्री में विजिट करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है बी सेवेंटी सेवन सेक्टर दस नोएडा जहाँ पास हमारी कंपनी का नाम है दिनेश पैकेजिंग सॉल्यूशन आप चाहें तो यहाँ पास एनी टाइम आके देख सकते हैं मशीनें कैसे बनती हैं हम कौन सी क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ करते हैं आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि मेरा नंबर है ट्रिपल एट सेवन एट जीरो डबल फाइव नाइन वन अगर मैं ऐसे बोलूँ तो अट्ठासी सत्तासी अस्सी पचपन इक्यानवे आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा तो दोस्तों अगर आप कॉर्न पफ का प्लांट लगाना चाहते हैं ऐसा बिजनेस जो अगले जनरेशन तक चले आपको आत्मनिर्भर बनाए तो मैं समझता हूँ पूरा बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं पहुँच चुका हूँ खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दिनेश पैकेजिंग सॉल्यूशंस में हूँ मेरे साथ मौजूद हैं उनके ओनर मिस्टर शुभम शर्मा बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी आपका बिजनेस कैसे करें आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी कंपनी दिनेश पैकेजिंग सोल्यूशन में थैंक यू मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेरे दोस्त इन मशीनों को लगा वो क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए भी सर देखिए यहाँ पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बड़ी हैं जो भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है अपने आप कुछ करना चाहता है और दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता है रोज़गार देना चाहता है उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो चाहें तो आ, एक एफएमसीजी सेक्टर में आके कॉर्न पफ का प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं उसमें कॉर्न पफ में आपके पास अलग अलग वराइटीज़ होती हैं अभी हमारे लिए तो सिर्फ हम कॉर्न पफ या पफ जान रहे हैं वराइटीज़ में हमारे पास रिंग हो गया पास्ता हो गया कुरकुरे हो गया और फ्राइंग्स हो गया इसमें अलग अलग वराइटीज़ हैं अलग अलग नाम हैं तो 20 से 25 तरीके के हम चाहें तो प्रोडक्ट इसमें निकाल सकते हैं अच्छा 20 से 25 तरीके की हाँ वेरी नाइस तो यहाँ पर प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो क्या प्रॉफिट रहने वाले हैं अगर ये प्लांट लगाते हैं तो सर देखिए प्रॉफिट में अलग अलग रेशियोज़ होते हैं बट अगर मैं इसको नॉर्मली इसको वाइंड अप करना चाहूँ और बताऊँ तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है कि एक आदमी अगर एक प्लांट लगाता है एक ऑटोमेटिक प्लांट लगाता है और उसको उसके पीक तक चलाता है पीक किसको बोलते हैं एट वर्किंग आवर्स एट टू टेन वर्किंग आवर्स एट टू टेन वर्किंग आवर्स अगर उसका पूरा प्लांट चलता है तो एक पर्सन एक सिंगल पाउचेज में मैं अगर बात करूँ तो एक सिंगल पाउच में थर्टी फाइव पैसे का प्रॉफिट ले सकता है मैक्सिमम जो कि एक दिन में लगभग पचास हज़ार पाउचेज आप बना सकते हैं एक सिंगल प्लांट से जो आपका दिन में लगभग साढ़े सत्रह हज़ार रुपये बन रहे हैं जी और पूरे महीने का अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा लगभग सर पाँच लाख रुपए पाँच लाख रुपए पाँच सवा पाँच लाख रुपए हो जाता है तो ये फुल कैपेसिटी पे अगर आप प्लांट चलाते हैं तो एक सिंगल प्लांट फुल कैपेसिटी में हम चला रहे हैं हंड्रेड के टू वन ट्वेंटी फाइव के पर आवर की कैपेसिटी तो वो पचास जो पाउच बनाएंगे वो मार्केट में निकल जाएंगे आराम से सर एक करोड़ की आबादी है हमारे देश में एक करोड़ में खरीदने वाले ज़्यादा हैं बेचने वाले कम हैं लोग सोचते हैं बेचने वाले ज़्यादा बट बेचने वाले कम हैं और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं अब अगर कोई खाना चाहता है आप भी कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं और उसको आप लेके कंज्यूम करते हैं आज आप एक अलग ब्रांड का ले रहे हैं कल आप कहीं और जाते हैं आपको दूसरा ब्रांड मिलता है तो हमारे कंट्रीज़ में बहुत सारे ब्रांड्स हैं अभी बहुत अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज़ बची हुई हैं सर तो पचास हज़ार के आप लाख करने वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप अभी भी एग्जिस्ट करता है तो आपको एक तरह से बहुत ही लो कॉम्पिटिशन या नो कॉम्पिटिशन देखना पड़ेगा हालाँकि मैं कहता हूँ हेल्दी कॉम्पिटिशन होना बहुत ज़रूरी है पर मेरे दोस्त मेरे दोस्त के लिए बताइए कि अगर वो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं तो किस तरह से वो मार्केट को तलाशेंगे किस तरह से अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे किस तरह की उनकी स्ट्रेटजी रहेगी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सर देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए तो बेसिकली एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जितना आप वर्क करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा बट उसके लिए भी हम स्ट्रेटजीज़ के लिए भी उनको गाइडेंस देते हैं प्रॉपर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं अगर आप मैं एक सिंपल शब्द में बोलूँ तो हमारे पास आप आते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि वन स्टॉप ऑल सोल्यूशन आपको बनाने से लेके बेचने तक का हम हर तरीके की आपको आ, मतलब हेल्प करते हैं अपनी तरफ से मैं देखता हूँ कि आजकल जो चल रहा है मार्केट में कि छोटे छोटे पाउचेस भी के साथ में कुछ गिफ्ट्स भी देते हैं
वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से गिफ्ट बनवा सकते हैं आप और वो उसमें डाल सकते हैं या बाहर उसमें लगा सकते हैं सर गिफ्ट्स की अलग अलग तरीके की वराइटीज़ है अब बच्चे हैं एक टाइम पे आप चश्मा दे रहे हैं एक टाइम पे कूपन टाइप सिस्टम चलते हैं स्मार्ट वॉचेस निकलती हैं तो लोग अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी देखते हैं मार्केट में जाते हैं आप जाएंगे तो आप अभी तो हम 20 तरीके के नाम लेते हैं सिर्फ उसके खिलौने के टॉयस के बट मार्केट में दो हज़ार ढाई हज़ार पाँच हज़ार तरीके के खिलौने अवेलेबल हैं आप मार्केट में निकलेंगे तो आपको वैराइटीज़ मिलेंगी तो मतलब छोटे पैकेट में आपने वो गिफ्ट दिया बच्चों को अट्रैक्ट करेगा पेरेंट्स खरीदेंगे और एक तरह से आपका ब्रांड पॉपुलर होगा और उसके बाद लोग बड़े पैकेट्स में आप ज़्यादा मार्जिन कमाएंगे ये कहना चाहते हैं सर सिंपल सी बात है देखिए एक टाइम होता था एक बलून हम लेते थे वो बलून उस बलून का रेट होता है पाँच अभी आपको पाँच में वो बलून भी मिल रहा है और पाँच में हम मटेरियल भी मतलब कंज्यूम कर पा रहे हैं हमें जो भी खाना है जो भी पफ आइटम्स हो गए हम उसको खा भी रहे हैं तो हम बच्चों को देंगे तो बच्चे उसके साथ जाएंगे अब आप बिजनेस कर रहे हैं पाँच रुपये के पाउचेस के साथ आपने मार्केट को कैप्चर किया मार्केट कैप्चर करने के बाद आपने दस रुपये बीस रुपये के पाउचेस लॉन्च किए हैं उससे आपको क्या मिलेगा उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा आएगा वंडरफुल तो ये पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटी समझने के लिए आप हेल्प करेंगे बिल्कुल सर हंड्रेड हम उसी चीज़ के लिए बैठे हुए हैं हमारा फोकस ही यही है कि अगर हम अपने कस्टमर को सपोर्ट करेंगे तो कस्टमर के साथ हम भी ग्रो करेंगे तो अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि अगर वो ये फ्लेवर्स चाहते हैं रेसिपी चाहते हैं तो ये सब फ्लेवर्स और ये रेसिपीज रॉ मटेरियल ये सब कहाँ से मिले सर सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाते हैं हम हर एक जगह का आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं कहाँ से आपको बेस्ट चीज़ें मिल सकती हैं हम अपने आप आपके मतलब हमारे यहाँ पे ही आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं हम बताते हैं कैसे आपको रेसिपीज करवानी है एक्सपर्ट से हम आपका कॉन्टैक्ट करवाते हैं जो आपको प्रॉपर चीज़ें बता सकते हैं तो ये तो हो गया एक जेनरिक चीज़ें जो हमारे दोस्तों के लिए ज़रूरी है सेटअप करने के लिए अब यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कितना स्पेस चाहिए कितनी लेबर चाहिए इसके बारे में भी आप बता दें उसके बाद में लाइसेंसिस के बारे में भी जानना चाहूँगा सर एक नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली देखिए एक प्लांट को चलाने के लिए आपको पचास किलो लोड की रिक्वायरमेंट होती है बट देखिए प्लांट भी अलग अलग तरीके के हैं सेमी ऑटोमेटिक है और फुल्ली ऑटोमेटिक है तो सेमी ऑटोमेटिक जो प्लांट होता है उसमें आपको 20-25 किलो वाट से आप काम चला सकते हैं क्योंकि उसमें आपको मशीन डबल पार्ट में चलानी होगी आप एक शूडर पहले चलाएंगे और फिर पैकेजिंग मशीन एंड जो अदर चीज है वो अदर मशीनरीज है वो आप बाद में चलाएंगे जी तो टुकड़ों में चलाएंगे टुकड़ों में चलाएंगे तो जो एक इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे जैसे गांव वाले एरियाज हैं वहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इशूज हो जाते हैं तो आप करना चाहें तो 20-25 किलो वाट से भी हम काम स्टार्ट कर सकते हैं और जो फुली ऑटोमेटिक होगा उसके फुल्ली लिए? ऑटोमेटिक के लिए आपको पचास किलो वाट की रिक्वायरमेंट और कितनी लेबर चाहिए इसके लिए आ, सर देखिए फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट में आपको मिनिमम स्टार्टिंग के लिए छह लेबर चाहिए जिसमें दो आपके स्किल्ड होने चाहिए दो जो ऑपरेटर चाहिए एक्जैक्टली जो ऑपरेटर्स होंगे पैकेजिंग मशीन का ऑपरेटर एंड एक शूडर का ऑपरेटर और चार आपके हेल्पर होने चाहिए जो प्रॉपर हेल्पर का आप मतलब ही समझना है जो हेल्प करें जी जी बिल्कुल तो यहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट भी होगी तो स्पेस कितना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल भी रखना होगा फुल पैक मटेरियल भी रखना होगा तो टोटल स्पेस कितना चाहिए आपकी मशीनरी कितना स्पेस लेगी सर देखिए मशीन के लिए प्रॉपर अगर हम स्पेस की बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट में जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो है बारह स्क्वायर फीट कम से कम आप एक प्रॉपर चलाना चाहते हैं बाकी करने के लिए हम उसको 800 स्क्वायर फीट में भी कर सकते हैं बट वो होता है थोड़ा कंजेशन सा हो जाता है लेकिन काम स्टार्ट करने के लिए 800 स्क्वायर फीट सफिशिएंट है और फुल्ली ऑटोमेटिक को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए 1200 स्क्वायर फीट सफिशिएंट ओके okay, और रॉ मटेरियल वगैरह और फुल रॉ के लिए सर अगर हम करना चाहें तो बारह स्क्वायर फीट में कुछ जगह हमारे पास रॉ के लिए बनती है बट अगर हम अच्छा मैनुफे मतलब अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कम से कम चार से पाँच स्क्वायर फीट की अलग जगह चाहिए परफेक्ट तो यहाँ पे निवेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पर उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है भाई हम ये प्लांट लगाएंगे इतना बड़ा प्लांट है तो कुछ लाइसेंसेस चाहिए तो वो लाइसेंसेस कौन कौन से होने वाले हैं सर लाइसेंसेस में देखिए बेसिकली आपको जैसे जीएसटी का सर्टिफिकेट हो गया फसाई का हो गया लाइसेंस एस हाँ बिल्कुल फसाई का एस हो गया फूड लाइसेंस उसके बाद आपको ट्रेडमार्क का आपने ले लिया ऐसे करके अलग अलग तरीके से वो होते हैं वो तो जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको सारी जानकारी पहले ही देते हैं परफेक्ट तो यहाँ पर निवेश क्या रहेगा कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा मेरे दोस्त सर देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बेसिकली हम बात कर तो एक अगर हम फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगा रहे हैं उसकी स्टार्टिंग 12 लाख रुपए से होती है आप चाहें तो 12 लाख रुपए में एक प्लांट लगा सकते हैं बट कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमर जैसे मॉडिफाई करवाना चाहते हैं क्वालिटी इंप्रूव करवाना चाहता है बहुत बेहतर हम वैसे तो पहले ही क्वालिटी देते हैं बट उसमें भी टॉप मोस्ट क्वालिटी चाहता है तो प्लांट 12 ल
बारह साल पंद्रह साल कोई भी चीज़ें बहुत आराम से चलती है आप हमारे यहाँ देख सकते हैं एस मटेरियल्स लगे हुए हैं एस की लाइफ अच्छी होती है एस का हम यूज़ करते हैं जो कि जिंदल स्टील का होता है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है तो आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग वगैरह सर देखिए जब हम कस्टमर के यहाँ एक प्लांट देते हैं तो हम अपने एक ऑपरेटर को प्रॉपर जो फुल ट्रेनड होता है उसको हम उनके यहाँ पंद्रह से बीस दिनों के लिए छोड़ते हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग देता है सारी चीज़ें बताता है सारी चीज़ों कोई भी क्या नाम है ब्रेकआउट आता है तो उसको सॉल्व करता है तो ये सारी सर्विसेज हम अपने तरफ से देते हैं कस्टमर को तो एक तरह से प्लांट लगाने के बाद ब्रेक इवन कितने दिनों में आ जाता है कि प्रॉफिटेबल हो जाए बिजनेस सर देखिए अगर हम प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं वो आ, मैंने जो आज तक इसको डिफाइन किया है तीन महीने भी हो सकता है छः महीने भी हो सकता है एक साल भी हो सकता है इसको सही से अगर हम लोग बोले तो जितनी तेज़ से आप मार्केट को कवर करेंगे उतनी तेज़ से आपको प्रॉफिट मिलेगा बट अगर स्टार्टिंग के थ्री मंथ्स की मैं बात करूँ अगर आप नो प्रॉफिट और नो लॉस में हैं आपको लॉस नहीं हो रहा तो मतलब आप प्रॉफिट में हैं परफेक्ट दोस्तों हम कुछ भी शुरू करते हैं तो ग्राहक आने में वक्त तो लगता है आप एक ब्रांड शुरू कर रहे हैं एक मटेरियल जो लोगों के घर घर तक उनकी जुबान पे चढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा लेकिन एक बार जुबान पे चढ़ गया वो टेस्ट तो लोग खुद ब खुद आपका प्रोडक्ट मांगते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो हेल्दी प्रोडक्ट हो और यहाँ पर हेल्थ बहुत है क्योंकि यहाँ पर ऑयल रोस्ट होता है ना कि फ्राई होता है मैं सही कह रहा हूँ सर बिल्कुल अगर आप हेल्थ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें यूज़ क्या होता है प्रॉपर अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं एक मक्का यूज होता है एक चावल यूज़ होता है अब मक्का चावल कहीं से किसी के लिए मेरे हिसाब से अनहेल्दी नहीं है कोई मटेरियल फ्राई करते हैं उससे बेहतर हम रोस्ट करके अगर कंज्यूम करेंगे आज के समय में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस होते हुए भी अगर उनको हर तरीके के टेस्ट मिल रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट के तब तो खींचे आएंगे ही जी केवल जो स्पाइसिस होते हैं मसाले होते हैं उनको बाइंड करने के लिए हल्का सा ऑयल यूज़ करते हैं वो भी स्प्रे किया जाता है जी हाँ बिल्कुल नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं जो कि कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है सिर्फ उनको मतलब मसालों को उसमें डालने के लिए बाइंडिंग करने जो कि टोटल सौ किलो में हम बहुत कम आठ नौ के करीब में यूज़ करते हैं तो दोस्तों मैं समझता हूं कि एफ फूड कैटेगरी का ये कॉर्न पफ पफ राइस और चीज़ बॉल वाला प्लांट आपको बहुत पसंद आया होगा और जो बिजनेस मॉडल आप अपना बनाना चाहते हैं तो मार्केट सर्वे करिए रिसर्च करिए अपनी जानकारी जुटाइए और पूरा बिजनेस मॉडल बनाने के लिए आप शुभम शर्मा जी की भी मदद ले सकते हैं क्योंकि उनको एक्सपर्टीज़ है आप अपने मार्केट के हिसाब से अपनी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन का साइज़ तय करिए और उतनी ही चादर जितनी आपकी हो उतने ही पैर फैलाइए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि बिज़नेस वो करिए जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े और आप आगे बढ़ पाएँ आपका परिवार का भरण पोषण हो सके आप पैसा कमा पाएँ अमीर बन पाएँ उस रास्ते पे चलिए पर रास्ते पे चलने के लिए दोस्तों पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है मंजिल पे जाना है तो पहला कदम उठाइए और वो पहला कदम सिर्फ और सिर्फ जानकारी का होना चाहिए आप शुभम शर्मा जी की फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं उनको कॉल कर सकते हैं शुभम जी एक बार फिर से मेरे दोस्तों के लिए बताइए अगर वो आना चाहते हैं तो अपना कंपनी का नाम एड्रेस और फ़ोन नंबर देखिए हमारी कंपनी जो है नोएडा में बेस है कंपनी का नाम है दिनेश पैकेजिंग सोल्यूशन कंपनी नंबर है बी सेक्टर दस में हमारी कंपनी है आप नंबर चाहें मुझसे डायरेक्ट चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर है अट्ठासी सत्तासी अस्सी पचपन इक्यानवे ट्रिपल एट सेवन एट जीरो डबल फाइव नाइन वन और आप चाहें तो अल्टरनेट नंबर भी ले सकते हैं जो है इक्यासी अठहत्तर चौवालीस ग्यारह चौरानवे एट वन सेवन एट फोर फोर वन वन नाइन फोर आप हमसे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों ज़रूर विजिट करिए मैं कहता हूँ कि आप ये बिजनेस करें ना करें आपके काम नहीं आएगा तो आपके दोस्तों आपके रिश्तेदारों के काम आएगा अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक समाज का हिस्सा हैं अगर हम अमीर होंगे हमारे दोस्त यार अमीर होंगे हमारा समाज अमीर होगा तभी हम अमीर रह पाएंगे नहीं तो दोस्तों इस अमीरी को आगे बढ़ाना है तो सबको प्रॉस्पर करना पड़ेगा आपको खुद ये बिज़नेस आइडिया सूट नहीं कर रहा किसी भी कारण की वजह से तो आप इस बिज़नेस आइडिया को ज़रूर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि हो सकता है उनके जीवन में ये प्लांट आमूलचूल परिवर्तन लाए उनकी बेहतरी के लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों और बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा अगर हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें धन्यवाद नमस्कार